हे दोस्तों स्वागत आप सबका मैं हूँ रॉलक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट मल्टी बिजनेस स्पीकर फाउंडर ऑफ वॉक्स मीडिया सोल्यूशन डॉट कॉम आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ फेसबुक लीड जनरेशन ऐड के बारे में दोस्तों अगर आप फेसबुक पे ऐड चलाना चाहते हैं अपने बिजनेस को आप फेसबुक पे प्रमोट करना चाहते हैं वहां से आप लीड जनरेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है फेसबुक का एक लीड जनरेशन ऐड क्रिएट करके आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आप फेसबुक का लीड जनरेशन ऐड कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे आप वहां से फेसबुक से लीड जनरेट कर सकते हैं साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप फेसबुक लीड जनरेशन एड में कैसे कंप्लीट सेटिंग्स कर सकते हैं आप वहां पे बिडिंग्स कैसे लगा सकते हैं बजट कैसे डिसाइड कर सकते हैं आप अपनी ऑडियंस कैसे टारगेट कर सकते हैं लोकेशन कैसे डिसाइड कर सकते हैं कंप्लीटली आप अपने लिए फेसबुक का एडवांस लीड जनरेशन एड कैसे क्रिएट कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको भी फेसबुक का एड बनाना तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और अगर आपको ऐसे वीडियो लगातार देखने अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखने मोटिवेशनल वीडियो देखने या बिजनेस रिलेटेड वीडियो लगातार देखने तो चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा नीचे जो आपको रेड बटन का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर लीजिएगा और साथ ही साथ जो बेल आइकन का बटन आएगा उस पर भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप ऐसे हम सब डिजिटल मार्केटिंग सीखते रहें मोटिवेशनल वीडियो देखते रहें और अपने बिजनेस को ग्रो करते रहें तो चलिए दोस्तों आप बनाते हैं फेसबुक का लीड जनरेशन एड उसके लिए चलते हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे तो चलिए दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि कैसे आप अपना फेसबुक लीड जनरेशन एड बना सकते हैं दोस्तों अगर आपको भी अपना फेसबुक लीड जनरेशन एड बनाना तो सबसे पहले आपको अपना फेसबुक आई लॉग इन करना पड़ेगा सबसे पहले आप अपना फेसबुक आईडी लॉगिन कर लीजिए दोस्तों अगर आपके पास ऑलरेडी कोई फेसबुक आईडी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपके पास कोई पुराना फेसबुक अकाउंट नहीं है तो आप एक न्यू अकाउंट क्रिएट करके भी उससे भी आप अपना फेसबुक एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं फेसबुक लीड जनरेशन आप एड आप जो है क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों फेसबुक आई लॉग इन करने के बाद अब आपको यहाँ ऊपर मैन्यू में तीन ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे राहुल यानी कि आपकी जो प्रोफाइल है उसका ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा उसके बाद आपको होम दिखाई दे रहा होगा और तीसरा आपको यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा तो आपको क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना दोस्तों आप जैसे क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे पांच छह चीजें और ऑप्शन आपको यहाँ पे छह ऑप्शन और दिखाई देते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे पेज एड ग्रुप इवेंट मार्केट लिस्टिंग और ये नया अभी यहाँ पे ऑप्शन आया इनमें से अभी आपको कुछ भी नहीं करना है अभी हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे एड फेसबुक लीड जनरेशन एड तो यहाँ पे अभी आपको एड पे क्लिक कर देना है एड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने फेसबुक एड्स मैनेजर खुल जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं फेसबुक का लोगो आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपको एड्स मैनेजर दिखाई दे रहा है दोस्तों फेसबुक एड्स मैनेजर वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप फेसबुक पे जितने भी एड्स हैं वो सारे क्रिएट कर सकते हैं जितने भी एड्स आपको बनाने हैं चलाने अपने बिजनेस के वो सारे एड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं तो अभी हम बनाएंगे फेसबुक का लीड जनरेशन एड तो उसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देता हूँ सबसे पहले आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप यहाँ पे देख सकते हैं फेसबुक का लीड जनरेशन एड है तो इस पर आपको क्लिक कर देना लीड जनरेशन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे आपका बजट दिखाई दे रहा है बजट के अंदर आप अपना बजट लगा सकते हैं ये बजट आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं बजट आप दो तरीके से लगा सकते हैं पहले आप डेली बजट लगा सकते हैं और उसके साथ साथ अगर आपको लाइफ टाइम यानी टोटल पूरे बजट कैंपेन आपको पूरे कैंपेन का बजट एक साथ लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं उसके साथ साथ आपको यहाँ पे बिडिंग दिख रही है बिडिंग में आपको जो लोवेस्ट कोस्ट का बिडिंग जो आ रहा है वही कोस्ट आपको रहने देना है इसके अंदर आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना साथ ही साथ आपको यहाँ पे कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देना है कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इस प्रकार से आपके सामने जो है दूसरा स्टेप आपके सामने खुल गया यहाँ पे आप देख सकते हैं एड सेट का दूसरा स्टेप है एड कैंपेन बनाने का वो आपके सामने खुल गया है इसके अंदर आपको यहाँ पे डालना है एड सेट नेम एड सेट नेम के अंदर दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नेम डाल सकते हैं अगर आपका कोई प्रोडक्ट या सर्विसेस है तो उसका भी आप नाम यहाँ पे डाल सकते हैं जैसे कि मैंने एक्सपायर जेड डाल दिया है उसके बाद आप यहाँ पे नेचर स्क्रॉल डाउन करिए नेचर स्क्रॉल डाउन करके आप पेज का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा पेज के अंदर दोस्तों आपको एक पेज सेलेक्ट करना जिस जो भी आपका फेसबुक बिजनेस पेज आपने बना रखा है किसी भी फेसबुक आई पे और उस बिजनेस पेज पे आपने पोस्टिंग भी कर रखी है अपने बिजनेस की और उसी को आप प्रमोट करना चाहते हैं तो वो फेसबुक पेज भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना जैसे कि मेरा डिजिटल मार्केटिंग गुरु का जो मेरा पेज है वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको डायनेमिक क्रिएटिव इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं छेड़ना जो ऑलरेडी चीज है और यहाँ पे ऑफ का बटन है उसको ऑफ
सेलेक्ट करना चाहे तो ये कर सकते हैं पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन अगर आप ये वाला सेलेक्ट करना चाहे तो ये वाला सेलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे अपना कंट्री या फिर आप अपनी लोकेशन सेलेक्ट करिए जैसे कि आपका कोई भी कंट्री या फिर आप एक स्टेट टारगेट करना चाहते हो तो आप अपना एक स्टेट भी यहाँ पे डाल सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे डेली डाल दिया तो आप यहाँ पे डेली अपना स्टेट भी डाल सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना नीचे स्क्रॉल डाउन करके बाद बाद आपको यहाँ पे एज भी सेलेक्ट करनी है एज आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं जितना भी प्रोडक्ट या सर्विसेज यहाँ आपकी जितनी भी एज ग्रुप तक आप सेल करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे एज ग्रुप भी सेलेक्ट कर दीजिए उसके बाद जो सो आपको जेंडर सेलेक्ट करना जेंडर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं जिस भी जेंडर के लिए आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज है वो आप यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर लीजिए उसी के साथ साथ आप यहाँ पे लैंग्वेज भी एड कर सकते हैं लैंग्वेज के अंदर दोस्तों अगर आपकी ऑडियंस जो है वो हिंदी ऑडियंस है आप हिंदी को टारगेट करना चाहते हो तो आप हिंदी डाल सकते हैं देखिए इस प्रकार से और अगर आपको इंग्लिश वाली ऑडियंस टारगेट करनी है तो आप इंग्लिश वाली ऑडियंस भी टारगेट कर सकते हैं इस प्रकार से आपको जो है आपकी ऑडियंस है वो कंप्लीटली आप इस प्रकार से जो है बना सकते हैं ऑडियंस सेव करने के बाद दोस्तों अब आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पे प्लेसमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा प्लेसमेंट के ऑप्शन में आपको यहाँ पे मैनुअल प्लेसमेंट पे क्लिक करना है मैनुअल प्लेसमेंट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे अपनी प्लेसमेंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग आपको आ, आपका एड कहाँ चलाना है किस जगह पे चलाना है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको फेसबुक पे चलाना है तो फेसबुक यहाँ पे रहने दीजिए अगर आपको नहीं चलाना तो इसको आप हटा भी सकते हैं और यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम भी दिख रहा होगा अगर आपको इंस्टाग्राम पे आपके एड चलाने हैं फेसबुक के थ्रू तो आप वो चला सकते नहीं चलना चलाना तो आप यहां से हटा भी सकते हैं उसके बाद आप यहां पे नीचे और प्लेसमेंट के अंदर और भी ऑप्शन सारे आते हैं वो भी आप देख सकते हैं आपको फेसबुक में कहां आपका ऐड चलाना है वो भी आप इस प्रकार से यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे फेसबुक न्यूज न्यूज फीड में आपको चलाना तो ये रहने दीजिए नहीं चलाना तो हटा सकते हैं फिर उसके बाद आप फेसबुक मार्केट प्लेस में आप चलाना चाहे तो ठीक है नहीं चलाना चाहे तो आप हटा सकते हैं इस प्रकार से आपको आपका ऐड कहाँ चलाना है वो भी आप देखिए यहाँ पे नीचे स्टोरीज में अगर आपको ऐड चलाना तो ठीक है नहीं चलाना तो हटा सकते हैं इंस्ट्रीम में चलाना है तो ठीक है नहीं चलाना तो आप हटा सकते हो सर्च में चलाना है कि नहीं चलाना वो सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन एंड स्पेंडिंग कंट्रोल आपको दिख रहा होगा ऑप्टिमाइजेशन एंड स्पेंडिंग कंट्रोल में आप यहाँ पे नीचे आप अपना डेट डाल सकते हैं सबसे पहले कि किस डेट से आपको आपका कैंपेन स्टार्ट करना है कौन से टाइम से आपको स्टार्ट करना है यहाँ पे कोलकाता यानी इंडियन टाइम आपको सेलेक्ट करना है उसके बाद अगर आप चाहें तो अपना एंड डेट भी डाल सकते हैं कि किस एंड डेट तक को चलाना है और साथ ही साथ आप अपना पेमेंट भी यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना पेमेंट आपने लगाया अगर आप चाहें तो यहाँ पे एडवांस ऑप्शंस भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी बिडिंग्स वगैरह सारी चीजें आप देख सकते हैं कि आपको आपका जो पेमेंट है वो कब कटना चाहिए वो सारी चीजें भी यहाँ पे देख सकते हैं इंप्रेशन जब आपका आएगा और लोग आपके एड पे क्लिक करेंगे तो आपका चार्ज कट जाएगा ये सारी चीजें करने के बाद दोस्तों अब आपको लास्ट स्टेप कंप्लीट करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देना है कंटिन्यू ऑप्शन पे दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे आप देखिए आपके सामने जो फाइनल स्टेप है एड का वो आपके सामने आ गया तो इसके अंदर जो भी ये चीजें हैं वो सारी हम कंप्लीट कर देंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे ऐड नेम डालना है तो ऐड नेम के अंदर आप अपने अकॉर्डिंग अपना ऐड नेम डाल सकते हैं ऐड नेम का मतलब आप अपने ऐड को किस नाम से सर्च करना चाहेंगे जो भी आपको नाम याद रहेगा या इजी रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप अपना एड नेम डाल सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे आइडेंटिटी डालनी आइडेंटिटी के अंदर दोस्तों आपको आपका फेसबुक पेज इस्तेमाल करना है जो भी आपका फेसबुक बिजनेस पेज रहेगा आइडेंटिटी के तौर पर आपको जो वो है आपका बिजनेस पेज यहाँ पे इस्तेमाल करना है साथ ही साथ अगर आपके पास कोई इंस्टाग्राम अकाउंट है और उसको आप लिंक करना चाहते हैं उस पर आप अपने एड्स यहाँ से चलाना चाहते हैं तो आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं साथ ही साथ आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पे फॉर्मेट दिख रहा होगा फॉर्मेट में आपको सिंगल इमेज और वीडियो ही रहने देना है इसमें आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है साथ ही साथ आपको यहाँ पे मीडियो दिख रहा होगा मीडियो मीडिया के अंदर दोस्तों अगर आप अपना इमेज लगाना चाहते हैं कोई फोटो लगाना चाहते हैं तो वो आप लगा सकते हैं इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पे मैंने एक इमेज लगा रखा है जैसे कि आपका कोई बिजनेस है आपका कोई सर्विसेज है और आप उसको सेल करना चाहते हैं उसके लिए आप लीड्स जनरेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक इमेज बना के लगानी पड़ेगी यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करिए और इस प्रकार से देखिए इस प्रकार से आपको एक इमेज बनानी पड़ेगी इमेज बना के उसमें सारी चीजें जो भी आपका बिजनेस है जो भी आप सर्विसेज या सेल करना चाहते हैं जिसके लिए भी आपको लीड्स चाहिए उस इमेज में आपको सारी
और एड इमेज पे क्लिक करने के बाद आपको जो है आपका मीडिया यहाँ से देखिए सेलेक्ट इमेज का ऑप्शन आ गया तो जो भी आपके इमेजेस यहाँ पे आपने डाल रखी है जो भी आपके बिजनेस रिलेटेड इमेजेस हैं वो सारी इमेजेस आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और उस इमेज को सेलेक्ट करके आप अपना एड जो है उस इमेज से बनाएंगे दोस्तों इमेज लगाने के बाद अब आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है नीचे स्क्रॉल डाउन करके जो बाकी स्टेप्स हैं वो भी आपको कंप्लीट करने हैं सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स एंड लिंक्स आपको लगाने हैं अभी तो टेक्स एंड लिंक्स में सबसे पहले आपको यहाँ पे प्राइमरी टेक्स लिखना है प्राइमरी टेक्स में दोस्तों आप जो भी आपका बिजनेस है जो भी आपका सर्विस है जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको लिखना है जैसे मेरा यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का काम है मान लीजिए मैं यहाँ पे एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सेल कर रहा हूँ और ये जो इमेज है उसमें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की मेरे को कंप्लीट जानकारी लिखनी पड़ेगी कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है और मैं इतने में सेल कर रहा हूँ वो सारी चीजें इस इमेज में मेरे को फिट करनी पड़ेगी और उसके लिए जिसको भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है वो उसका मैं यहाँ पे साइन अप बटन लगा रहा हूँ तो उसकी मुझे डिटेल्स चाहिए तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में कुछ प्राइमरी टैक्स जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन ट्रिपल नाइन ऑनली इसी प्रकार से आपको भी अपना प्राइमरी टैक्स लिखना जो भी आपका प्रोडक्ट या सर्विसेस के बारे में उसके बाद आप यहाँ पे एक हेडलाइन भी लिख सकते हैं जो भी आपको हेडलाइन लिखना आप अपने अकॉर्डिंग हेडलाइन लिख सकते हैं और उसके बारे में थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन भी लिखना है उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्प्ले डिस्प्ले ऑप्शन लिंक आपको दिखा दे रहा है डिस्प्ले लिंक जो होता है वो ऑप्शनल होता है अगर आपको कोई लिंक यूज करना है तो आप कर सकते हो किसी वेबसाइट का अगर आप नहीं करना चाहो तो छोड़ भी सकते हो कोई बात नहीं है उसके बाद आपको यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन दिख रहा है कॉल टू एक्शन बटन में आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी बटन लगा सकते हो किसी भी चीज की आपको लीड जनरेशन करनी है तो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो उसके बाद आपका फाइनल काम बसता है वो बसता है आपको एक फॉर्म रेडी करना है फॉर्म के अंदर आपको क्या क्या चीजें करनी है वो आप इस प्रकार से आप देख सकते हैं लास्ट का जो आपका काम है यहाँ पे आपको एड न्यू फॉर्म पे क्लिक करना है एड न्यू फॉर्म पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक फॉर्म क्रिएट करना है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने क्रिएटिव फॉर्म का ऑप्शन आ गया तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इस पर क्लिक करना है इंट्रो वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे इसी प्रकार से रहने देना आपको फॉर्म टाइम में आपको कुछ भी नहीं करना है सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्वेश्चन पे क्वेश्चन में आपको दोस्तों आपके फॉर्म में क्या क्या भरवाना है वो चीजें आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले आप यहाँ पे आ रहा है ई और उसके बाद आपको आ रहा है फुल नेम और उसके बाद अगर आप चीज और भी कुछ जानते हैं तो आप यहाँ पे देखिए एड न्यू क्वेश्चन पे आप क्लिक करिए एड न्यू क्वेश्चन पे आप क्लिक करने के बाद आपको और कौन कौन से डिटेल्स चाहिए वो भी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं जैसे कॉन्टेक्ट फील्ड में आपको क्या चाहिए उनका फोन नंबर चाहिए तो आप इस प्रकार से देखिए उनका फोन नंबर भी आप मांग सकते हैं देखिए ये यहाँ पे आ गया फोन नंबर अगर वो अपना फॉर्म भरेंगे तो उसका उनका फोन नंबर भी जो है मांग लिया जाएगा इस प्रकार से अगर आप चाहें तो और भी क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और अपने फॉर्म को आप बना सकते हैं कि कौन कौन सी डिटेल्स आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप अपने फॉर्म को बना सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसीज दिख रही है प्राइवेसी पॉलिसीज में अगर आपको कोई चीजें ऐड करनी है तो ठीक है नहीं करनी है तो कोई बात नहीं है लेकिन आपको यहाँ पे लिंक्स लगानी पड़ेगी जो भी आपकी वेबसाइट्स की लिंक है वो आपको यहाँ पे लिंक्स लगानी पड़ेगी जैसे मैं अभी यहाँ पे कोई भी एक वेबसाइट का लिंक लगा देता हूं। लिंक लगाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे थैंक यू थैंक यू स्क्रीन का ऑप्शन दिख रहा है तो आपको थैंक यू स्क्रीन में भी कुछ काम है वो कंप्लीट करने पड़ेगा सबसे पहले आप थैंक यू स्क्रीन में आप अपना हेडलाइन लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और अगर आप चाहें तो वेबसाइट का बटन भी आप लगा सकते हैं व्यू वेबसाइट या डाउनलोड या कॉल बिजनेस कुछ भी आप आकर चाहें तो आप वो लगा सकते हैं इसमें भी आपको एक वेबसाइट का लिंक आपको डालना पड़ेगा तो इस प्रकार से आपके पास जो भी वेबसाइट है उसको आप यहाँ पे लगा दीजिए लास्ट में आपको जो है व्यू वेबसाइट का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा इस प्रकार से आप अपना पे जो फॉर्म है वो बना सकते हैं और लास्ट में आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करके आपको फिनिश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना इस प्रकार से आप फिनिश वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए और आपका काम हो जाएगा फिनिश वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका फॉर्म जो आपने बनाया था वो अभी आपका फॉर्म यहाँ पे लग गया है और आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि आपने फॉर्म में क्या क्या लगाया पहले आप उनका ईमेल फुल नेम और फोन नंबर जैसे चीजें आपने उनकी मांगी है फॉर्म में तो वो सारे चीजें आपके यहाँ पे लग गई है और इस प्रकार से जो आपका लीड जनरेशन का एड है वो कम्प्लीटली बन जाता है अब आपको फाइनली आपको यहाँ पे कन्फर्म ऑप्शन पे क्लिक करके आपका एड सबमिट कर देना है और इस प्रकार से आप अपना लीड जनरेशन का एड बना के कम्प्लीटली फेसबुक में चला सकते हैं और अपने बिजनेस के लिए आप लीड जनरेट कर सकते हैं तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा आपने स्ट